brainwashing has a negative connotation, right? A negative meaning. Så det har ju väldigt negativt innebörd. But it's the wrong use of the word. Kanske det är fel att använda det. Because actually we need our brains washed. För vi måste ju tvätta deras hjärnor. We need our brains washed clean of all the junk. Tvätta deras hjärna från all, alla lögner. Yeah. We've had our brains dirty. <laughs> vi ska tvätta bort skiten. So we need our brains washed. Så vi behöver tvätta hjärnan. And the Bible says you, you renew your mind by the washing of the word. <laughs> Förnya era sinnen genom att låta ordet rena dig. Mm. Förnya era sinnen genom att Guds ord ska rena dig. Which is why you need to read the Bible. Därför måste vi läsa Bibeln. We renew our minds by the washing of the word. Vi förnyar vårt sinne genom ordet. And it's a, I, I describe it like if you make spaghetti sauce or pasta sauce. Vi kan likna det genom att beskriva hur man gör spaghetti sauce. Yeah, and you take the pot and you start to clean it in the in the kitchen in the sink. Och då tar du den här kastrullen och börjar rengöra den. put the water in it. Du lägger först vatten i den. Let the beginning the water is all red coming out. Och då första vattnet det är ju helt rött. But the more water you put in the cleaner the Men water comes out. Men ju mer vatten du häller i kastrullen desto klarare blir vattnet. Until finally clean water is going in and clean water is coming out. Till slut är det rent vatten som kommer in och rent som går ut. And you can stop washing. <laughs> och då kan du sluta tvätta. Well we need our brains washed. Vi behöver verkligen hjärnan. We need to read the word so much. Vi behöver läsa så mycket. That it will push all of the lies that we've been told out. Tränga bort alla lögner från vår hjärna. And uh, I don't know if it's actually possible in the natural for these people in the world. Jag vet inte om det är möjligt för vanliga yeah. folket att göra detta. But I believe it is possible in the spiritual realm. Men jag tror att andliga människor har kunnat. I'm going to give you two keys now, two nu ways to pray. Vill jag ge er två nycklar ännu. I'm not 100% sure it's correct. Jag är inte 100% säker att det är. But I, I believe it is. Men jag tror att det är. And you can, I mean, even you know, in your own church there are people who are against Israel. Och även i er församling finns det ju folk som är emot Israel. And I believe. This is a good way to, to pray for them, and let's see what happens. Try it and see what happens. First of all, one of the reasons why people are against Israel. Is because they are anti-Semitic. Which is normal. If the whole world is under the influence of Satan, it's normal to hate the Jews. Om hela världen är ju under kontroll av Satan, då är det helt naturligt att man hatar judar. Because he hates the Jews, he hates Israel. För han hatar ju judar. Because he knew that Jesus would come to Israel the first time. För han om någon vet att Jesus kommer tillbaka till Israel. And he knows that Jesus is coming back to Israel the second time. Och han vet att Jesus kommer tillbaka andra gången till Israel. So everything he has ever done in his existence is to try to destroy God's plan. Yeah. Och det har ju varit alltid hans plan att förinta Israel så att det inte ska finnas det landet. Förstöra Guds plan. And really any Christian who is opposing Israel and pro-Palestinian is really serving Satan. Och varje kristen som är mot Israel och pro-Palestina är ju tjänar ju Satan. And it's because they are anti-Semitic. Och är antisemit. Now they wouldn't admit that because it's not PC, not, not politically correct. Men det skulle de ju aldrig erkänna eftersom det inte heller är politiskt korrekt. Uh, and then they say, well, it's not, we, we're not against the Jews, we are against Zionism. Då säger de, vi är inte emot judar, vi är emot zionism. But you can't separate Jewish, Israel or Zionism, it's all the same thing. Men du kan ju inte separera judar och zionism utan det är alltid ett. You know, God is a Zionist. Gud är ju Zionist. God says, I am zealous for Zion. Zealous. I am zealous, uh, zealous. <laughs> Gud är mitt älskande. He says, I will build up Zion. Det är Gud som ska bygga upp Zion. So God is a Zionist. <laughs> Gud är Zionist. But these people try to separate Zionism from, from Judaism or, or Israel. Och de som vill skilja åt Israel från Zionism. They're just trying to make themselves feel good. <laughs> de vill bara förklara saker och ting så att de kan må gott. It's all the same thing. Men Zionism och Judaism och Judaism, actually, de, det är samma sak. Actually, it's not anti-Semitism. Det är inte antisemitism. It's the wrong word. 
Because Arabs are Semites as well. För att araber är också semiter. Uh, and, and that word Semite it comes from the name Shem, one of Noah's sons, Ham, Shem, and Jacob. Och det var ju en av sönerna som hette Sem, och det kommer Noah söner var hette Sem, Shem, och det är därifrån det kommer de här semitiska folken. If you look in the genealogies, om du tittar i första Mosebok, you see that uh, that Abraham was from Shem. Då ser vi att Abraham här stammar. And the Jews Shem. and the Arabs are from Abraham. Och alla, både judar och araber, här stammar från so Abraham. So the Jews and the Arabs are all Semites. Och alla de är ju semiter. So that's where the word antisemitism comes from. The word Semite or Shem. Mm. Och an antisemit, ordet antisemit kommer ju från semit. Och semiter är både judar och araber. So it's not antisemitism. Så det är egentligen inte antisemitism. What is it? I, I believe it's the spirit of Antichrist. Det kommer från Antichrist. Jag tror att det är Antichrist ande. Det är Antichrist ande. Because um, if Jesus isn't coming back until the Jews say Baruch Haba. Då Jesus säger att han kommer inte tillbaka innan judarna säger Baruch Haba. You know, Acts chapter 3. Acts of the Apostles. Det är Apostlarna. It says that Jesus must remain in heaven until God has fulfilled the prophecies for Israel. Säger att Gud ska uppfylla sina profetier. Jesus kan inte komma innan profetierna uppfylls. So anything that hinders the restoration of Israel. Så allt som händer i Israel. Hindrar. Hindrar. Or delays it. Yeah. Anything that anything that delays Israel's restoration is actually stopping the Messiah from coming. Allt som hindrar Israels upprättande, det hindrar också Jesu återkomst. Which is why I'm so um, uh, I'm so uh, dedicated to 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 what I'm doing. Därför är jag så angelägen att göra det jag gör. Because I want to see Jesus come back. För jag vill se Jesus komma tillbaka. I want to see peace. Jag vill se fred. I want to see sickness gone. Jag vill se all um, sorg försvinna. I want Sjukdom. to see God's kingdom on the earth where it should be. Jag vill se Guds kungadom, kungarike i jorden. The way I see it. Och så jag ser på det. Every backward step that Israel takes is a backward step for the return of the Lord. Varje steg som Israel tar tillbaka hindrar också eller för förlänger fördröjer tills Jesus kommer tillbaka. So again any Christian including pastors och varje kristen inklusive pastorer who are against Israel som är emot Israel and for the Palestinians och för Palestina they are actually delaying the return of Jesus. Det är de som fördröjer Jesu återkomst. And they don't even know it. Och det de förstår inte. Because they've been lied to. För de har också fått svälja lögner. So it's a, I, I would say to uh, if you know people like this om ni känner såna här människor when you pray for them Don't you bear for them? And please don't tell them that I said that David Silver said they got a spirit of antichrist. Och säg inte till dem att det var jag som sa det för de har i sig antikristian. They don't. They don't like me now, so I don't. Du kan inte om mig nu och de tycker inte mindre om mig sen om ni säger det. You don't have to tell them this. Just berätta inte för dem det. Pray for them. Men be för dem. You know, mention their name to the Lord. Och nämn deras namn i bönen. I bring such and such before you. Och säg, jag tar den här och den här människan inför ditt ansikte, Herre. And in the name of Yeshua, I take authority over the spirit of Antichrist. Och i Yeshuas namn så tar jag auktoriteten över det här antikristiande. That has, that, has, that has deceived this person's mind. Som har uh, tagit grepp om den här människas sinne. And you can pray, Father, I, I pray that you would send a spirit of truth and revelation. Och uh, du kan be att Gud ska sända sin sanningens ande. Och uh, uppenbarelsens ande. Det här är andligt. Det här är andligt krig. Vi har ett krig att fightas. The spirit of antichrist. Nummer ett är antikristiande. And the second thing I believe it's a spirit. Of, it's, it's the it's the spirit of Greece. Och det andra som jag tror är an, är Greece. Greece, the country. Japan. Greeklands. Greeklands, yeah. Greeklands and. Mm. You know, actually, it says in the Bible that God will raise up 
the sons of Zion to fight the sons of Greece. So you can see there's a there's a war between Greece and Zion. För det står i Bibeln att uh, Gud reser hellenister mot zionister. Ja. And uh, that friend of mine I told you about who said, you know, if you watch, don't watch the news, you're uninformed. He he wrote a book. Och den här vännen som sa till mig att om du tittar på nyheter så blir du ju felinformerad. Han har skrivit en bok. About the Greek influence on the Western world today. På den grekiska inflytelsen mm. över västvärlden. And uh, uh, in one part of the book he wrote this. Och i en del av boken så skriver han så här. He said the Western world and much of the church. Västvärlden och många kyrkor. Stora delar av församlingen är so deeply under the influence of the Greek thinking. Är så influerade av det grekiska tänkesättet. That the train they are traveling on. Att tåget som de reser på. Passed their stop a long time ago. Har passerat hållplatsen för länge sedan. And the destination of the train that they are on. Och destinationen för tåget som de sitter på. Is not where they think they're going. Är inte det som de tror att de är på väg till. Which is very serious. Detta är mycket allvarligt. Much of what we do in church is Greek. Mycket som som vi gör i kyrkorna kommer från Grekland. But but the kingdom of God is not Greek; it's Hebraic. Men Guds rike är inte hellenistiskt rike utan det är judiskt rike. And one of the reasons that the church got so far or got onto the wrong train, you could say. Och anledningen till varför det gått så väldigt långt vis är. Is that the church began very everything was Jewish. Det var ju då för mycket judiskt. För det var rent judiskt. För de första 100 years, all the leaders were Jews. Under första århundradet, allting var ju judiskt i församlingen. You know, Paul was a Pharisee and a, and a, and a, and a rabbi. He knew the word. Och Paulus var ju rabbi och han visste verkligen Guds ord. Han kände ordet. But after the first century, the Jewish leadership began to go down, and Greeks and Romans came mm. up. Men efter första århundradet så kom mer och mer greker och romare som tog över. And they had previously been students of Plato and Socrates. Och de hade ju varit Platos och Sokrates elever. And here they were reading the Hebrew Bible. Och här var de nu och läste judiska bibeln. Now don't forget there was no New Testament in those days. Och det fanns ju ingen nya testament då. They only had the Hebrew Bible. De hade bara gamla testament. And they are trying to read the Hebrew Bible with Greek glasses. Och då läste de ju gamla testamentet med grekiska briller på näsan. And so it was very easy for Satan to deceive them. Och då var det ju väldigt lätt för Satan att vilseleda dem. And even today many people in the church are not living the life that we should not live. Och även idag många människor i kyrkan lever inte det liv som uh, my pastor says they they talk the talk but they don't walk the walk. Min pastor säger att de talar They say they say the right thing but they don't. De säger säger rätta saker men gör inte rätta saker. Because you see the reason is the um the Hebrew the Hebraic way is a lifestyle. För det hebreiska Alltså, hebreiska religionen det är ett liv, ett sitt liv. Det, det är inklusive allting i ett paket. Well, you could actually say the Hebrew way and the Islamic way, it's a lifestyle. Uh, man kan säga att judaism det är livsstil. But Christianity has become a Greek, a, a Greek um, uh, influence philosophy. Men kristendomen har den hellenistiska filosofin. Because the Greek way is a philosophy. Det grekiska tankesättet är ju filosofiskt. And so really the, what I'm saying is the whole western world including Scandinavia. Uh, det vad jag säger är att hela västvärlden inklusive Skandinavien. Is, is um, enormously impacted by the Greek way of thinking. Är verkligen impregnerat med det hellenistiska tankesättet. Our science, our education system, everything, it's, it's, it's Greek. Hela inlärningssystemet och... och vad man yeah. läser, det, är ju, det kommer från det hellenistiska. Even the way we do church, it's Greek, it's not Hebraic. Även det sättet vi uh, har våra församlingar, det är ju hellenistiskt, inte judiskt. Yeah. Even the way many people interpret the Bible, it's Greek and not Hebraic. Mm. The way we interpret the Bible. Och även uh, det sättet vi uh, tolkar Bibeln är hellenistiskt och inte judiskt. You know, there's a, there's a um, 
there's a method of Bible uh, interpretation called Bible hermeneutics. Det finns eh, ett sätt att tolka Bibeln som kallas humanistiskt. Yeah, but that word hermeneutic it comes from the Greek god Hermes. Men det kommer från den grekiska guden Hermes. So here they are trying to read a, about the Hebrew god through the eyes of Hermes, the Greek god. Och då läser man ju Bibeln genom Hermes, den grekiska gudens ögon. And all, all of us in the Western world are, are influenced by this. Och därför är den hellenistiska influensen så stark i västvärlden. And, and actually, if you remember, uh, you know, Nebuchadnezzar saw a dream, a vision, right? The head, the chest, the thighs, the le- the feet. Yeah, ne- Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar kom in ihåg och han den här mannen som hade olika delar i kroppen i olika ämnen. And each of the each of the parts of the body represented an empire. Och varje kroppsdel representerar ett imperium. Babylon was the head. Babylon var huvudet. The the uh, here was Greek. I uh, know uh, Medo Persia. Medo Persia. Mm. Uh, the Greeks were the th- were the, the thighs. Och, uh, mm. var ju he- and the legs and the feet were Rome. Hellenistiska och uh, fötterna var ju Romariket. And each of those empires didn't it didn't wipe out the one before it 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 embraced it enveloped it, it took it in. Och de gick in i varandra i kroppen. So everything that was in Babylon came to Medo Persia. Allt som kom från Babylon till mellan Persien till Medo Persiska riket. And everything that was in Babylon and Medo Persia came to Greece. Och allt som kom från Babylonien till mellan Persien kom också till Grekiska. And all of that came to Rome. Och allt detta sen hamnade i Romariket. Put it out all over the world. Och Romariket spridde ut det till resten av There's världen. Two kingdoms. Det finns bara två the kingdom of God Guds kung, kungariket and the kingdoms of the world. och världens. Which are represented by the division of Nebuchadnezzar. Och den representeras av Nebuchadnezzar syn. And I would say that everything in the world today. Och jag skulle säga allt i världen idag. Everything. Allt. It's either the kingdom of God or the kingdom of the world there's nothing in the middle there's no there's nothing rike det finns ingenting i mitten and you can see what the kingdom of god should look like you just read the gospels about jesus och om du läser i ordet så vet du hur guds rike ska se ut jesus was a walking example of someone who lived as, lives in the kingdom of god jesus var ju praktiskt exemplet hur ser ut en som vandra i guds rike and of course we are called to be like him och naturligtvis vi kallar det att bli lik and it's interesting in uh, Romans 12. Och det är i 12 uh, verse 2. Verse 2. It says do not be conformed to the image of the world. Vi ska inte formas av världen. But be transformed. Vi ska forma världen. But hang on a minute. Vi ska inte liksom låta oss anpassa oss till världen utan bli formade förnyade. Hang on a moment. In Genesis it says we are made in God's image. Och i första Mosebok säger man ju att vi är skapade till Guds so avbild. If we're made in God's image, why do we need to be transformed? Och om vi nu är formade till Guds avbild, varför ska vi formas om? And I believe the answer to that is this. Och jag tror svaret till detta är Was born and educated in a totally protected Christian or biblical environment. Och mitt barn föds och växer upp i totalt kristen miljö. The spirit of the world is 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 transforming the baby into a worldly person. Så kommer omvärlden försöka förvandla den här babyn till världens människa. It, it even begins before birth. Det börjar redan före födseln. Because babies after a certain age babies can actually hear what's outside. <laughs> För även före födseln så lyssnar ju hör ju barnet. And imagine if a, a a pregnant lady goes into the fashion boutique or the, the hairdressing salon. It's loud music, you know? Och tänk nu att den här mamman går till till exempel frisellsalon och det är ju hög, hög musik där. Uh, sometimes when I go into the menswear shop to buy clothes, I, I say, turn the, turn the sound off, I don't want to listen to that. Och ibland när jag går till någon affär och det låter väldigt mycket så går jag fram där och I mean, säger it's so loud, you can't stäng av musiken, you can't jag even, orkar inte lyssna på det här. It's so loud, you can't even think. Det är så högt att man say, hör inte sina egna I'm, tankar. I'm going, you know? Tysta ner musiken, annars går jag ut. Why should I allow them to, to, to pollute me with that 
Garbage. Varför skulle jag låta dem pollinera min hjärna med deras musik? But that poor little baby has got no defense. Och stackars liten bebis i mammas mage har ju inget försvar. And so it, it's happening before they're born. Och det är allt detta händer ju redan. Then they, go, then they go to kindergarten, to preschool, kindergarten. Och sen ska den barnet gå till school, college, university. Skola, universitet. And almost everything we hear and everything we see is not from the kingdom of God. Och nästan allt vad vi hör och lär oss it's är inte the från Guds rike utan från det andra riket. And that's why the Bible says do not be conformed to the image of the world. Och det är säger vi inte ska låta oss formas which we all, which we all are. Vilket vi alla är. But he says get transformed. Han, därför säger vi väl att vi ska låta oss formas om Get till, back. till Guds rike. Get transformed back to the image that God created. Att vi ska återskapas till den form som Gud har skapat oss. Which is the image of Yeshua. Det är ju Yeshuas form. Who is the image of God? Som är ju Guds avbild. And you get transformed by the renewing of your mind by the washing of the word. Och vi ska formas om just genom att ta, för, förnya dina tankar och uh, din sinne. Mm. And so this is why this is the second reason why even your church leaders are against Israel. Det är därför även era ledare i församlingen är mot Israel. Because they're thinking Greek instead of thinking biblically. För de tänker på grekiska viset istället för so, hebreiska. Number one, take authority over the spirit of antichrist. Nummer ett, ta auktoritet över antikristande. And number two, Take authority mm. over the spirit of Greece. Ta makten över hellenistiska tanken. As a, and the influence of the Greek way of thinking. Och de in, hellenistiska influenserna. And, and just pray that the person will have a revelation of the word of God or that they will be transformed. Och be att Gud ska omforma dessa människor. So there's, there's two ways you can pray for people who are in the wrong situation with Israel. Det finns två sätt för dig att be för såna personer som är emot Israel. And I'm, I'm going to finish now. I'll just say one more thing. Jag ska avsluta strax. Jag ska bara säga ett par saker till. I believe that Israel is facing her most dangerous, perilous, whatever is the strongest word you can find, <laughs> meaning danger, mm. in, in, Swe in Swedish. Israels läge idag är ju förskräcklig. Yeah. It's the, most, it's the most dangerous time of her entire history. Det är den mest farliga tiden i Israels historia. And I mean ancient Israel and I mean modern Israel. Även om man tänker gamla historia, historiska Israel eller dagarnas Israel. The Arab world wants to destroy us. Arabvärlden, Arabvärldens syfte är att förinta Israel. The Western world's leaders want to separate our country and take half of our capital city away again. Och västvärlden vill ju dela Jerusalem. And what's happening in Libya this week is a very dangerous uh, precedent. Och det som händer i Libyen idag det är väldigt farligt. See now that the now that NATO have gone into Libya. Nu då NATO har gått in i Libyen. To bring the situation under control. För att uh, ta situationen under sin, sin may, kontroll. It makes it very easy for NATO or the UN to also send an army to Israel. Då blir det väldigt future. enkelt för NATO också att ta sin armé in i Israel. And in September apparently in September Uh, the Palestinians are going to ask the UN to to uh, make a, a Palestinian state. Och förtroligen blir det i september att uh, Palestinier vill att NATO eller vad heter det? U, FN, FN ska ta initiativet att bilda det palestinska, the, if, palestinska staten. If the majority of the UN votes yes, which they probably will do. Och om det majoriteten då där uh, röstar ja. And Israel says no. Och Israel säger nej. Which we must do. Som vi måste göra. Then it's easy for them now to send an army to take them by force. Då blir det väldigt enkelt för dem att komma in ändå med sin armé. So the, the Arab world wants to destroy us. Yeah, Arab world will förinta Israel. The Western leaders, leaders are planning against us. Västra världens ledare är emot Israel. The news media tells lies. Och alla medier talar lögner. Almost the whole world media. believes it. Och nästan alla lyssnar och läser och tror på det. And 80% plus of the people who are supposed to be our friends, the church, are also on the other side. Och tyvärr 80% och mer av kristna som borde vara våra vänner är emot oss. And when I look at the, at the situation in the natural. Och jag ser den naturliga situationen. Israels future looks bad. 
In fact, it's getting worse by the week. <laughs> and if I don't catch myself quickly, I get discouraged. Och om jag inte samlar mig snabbt så blir jag rädd. And I want to go and live in New Zealand again. <laughs> och jag vill lämna Israel snart och, och åka till Nya Zeeland. But when I look in the Bible, men när jag ser på Bibeln, when I look in the Word of God, när jag tittar i Guds ord, Israel's future starts to look good. Israels framtid ser bättre ut. In fact, when I look in the Bible, Israel's future looks very good. När jag tittar i Bibeln så ser Israels framtid väldigt strålande ut. Because the Son of God is coming to sit on the throne in Jerusalem, the capital of Israel. Son kommer att komma tillbaka till Jerusalem. And every knee will bow, and every every eye will, and every tongue will confess that Yeshua is the Lord. Varje knä ska böja och varje tunga ska bekänna att Jesus är Herren. And actually, when I look in the Bible, I see that Israel has the best future of any nation in the world. Egentligen är det så att Israel, att alla nationer har den bästa framtiden att se mot. Because God says, I'm going to destroy the nations. För Gud säger att han ska även förinta nationer. That's very serious. Och det är väldigt allvarligt. I think most Christians just absolutely ignore that verse. Många, många kristna ignorerar den här versen. But God says, I will destroy the nations. Men Gud säger, jag kommer att förinta nationer. And in Joel 3, he says, on account of how they've treated my people. På grund av hur de betraktar, beter sig mot mitt folk. I Joels profetia. Ja. And he says, they've divided or cut my land. Eller kappa av mitt land, en del av mitt land. You know, it's not the Jews' land, it's God's land. Det är inte judarnas land, det är Guds land. And I think what we're seeing taking place in the world today. Och jag tror att det vi ser hända i världen nu. The earthquakes, the floods, the storms, the weather. Alla jordbävningar, stormar. The financial situation. Även finansiell läge. What's, you know, the, there's nuclear radiation leaking into the Pacific Ocean now from the from Japan. Nu läcker ju radioaktivt ut i stilla havet. Ut i stilla havet från Japan. This is just the beginning. Det är bara början. It's going to get much worse. Det kommer att bli sämre. It says people, men's hearts will fail from fear. Och det går, det får folk att skaka av rädsla. And I mean, I don't mean to be a prophet of doom. Jag vill inte vara någon domedagsprofet. But this is realism. Men det här är realitet. This is the world and the time we live in. Det här är världen vi lever i. And we need to be ready. Och vi måste vara redo. We need to be ready to protect ourselves and our family. Vi måste vara redo att skydda oss själva våra familjer. And we need to be ready to pray and stand with Israel. Och vi måste vara redo Amen. att be för Israel att vara med i fredig Israel. We've been lied to. Vi, vi har skapat lögner. And it's time to tell the truth. Och nu är det dags för sanningen. In Yeshua's name. I Yeshua's name. Amen.